Dobrý den, máme sobotu 4. 13.51, teď jsem se vrátila domů. Musím si první všechno uklidit, nebo spíš umít na doby, pak se najím. Pak si uklidím trochu byt, jenom si vyluxuju, umyju podlahu a tak. A ve čtyři přijde kamarádka na kafe, budeme si povídat, než půjdou vlastně zpátky do práce na pět. Jinak včera jsem se vrátila o půlnoci, takže nic extra. A mám novinky. A místo, abych pracovala vlastně zítra celý den, tak pracuju půl dne, jenom dopoledne a v úterý místo, abych měla celý den volno, tak pracuju večer, což mi nevadí, protože aspoň můžu zítra večer jít do postele brzo a um, v, v úterý spát ráno a nebo jít ližovat. Takže uvidíme, co budu dělat, to záleží na tom, jak budu unavená a tak. Ale je to divné, protože mám na hodinách, jsem měla dneska ráno plus 4 a teď mám minus 3, takže to nedává smysl, protože jsem si vyměnila stejný počet hodin za stejný počet hodin. Takže je to divný, musíme přijít s manažerem na chybu, nebo kde, kde je vlastně chyba, protože to nejde, abych prostě pracovala a vůbec to nebylo započítané, takže tak. No a já teda tu teď umývat, uklízet, najít se, dám si taky siestu a tak. Dobrý den, máme neděli 5. je 15.18 a teď jsem se vrátila domů, byli jsme s kamarádkou v Makáči, protože mi není psychicky dobře a jsem Unavená, naštvaná kvůli tomu, kolik mám vlastně práce, kolik dnů jsem v práci a tak. Snažila jsem se o tom mluvit, ale přijde mi, že mě nikdo v podstatě neposlouchá a je to pro ně velmi těžké, protože mi zbývá vlastně týden a jsem... nechce se mi. Nechci se mi tam chodit, nechci vidět některý lidi, kteří tam jsou, prostě obecně to není nic extra. Mám to štěstí v úvozovkách, že mi dal manažer jeden den volna navíc, takže místo jednoho dne mám dva, což aspoň něco, ale pořád to není jako wow, hlavně kvůli tomu, že jsem to dostala, protože jsem včera mentálně prostě nemohla a začala jsem brčet v práci. Ale očividně je to normální, nebo nevím. Prostě je to takový divný. Nevím, jestli se chci k tomu vyjadřovat víc, ale prostě nejsem z toho nadšená. Myslela jsem si, že to bude jinak. Aspoň teda ten můj poslední týden. Myslela jsem si, že ho ukončím hezky. A zatím to hezky moc není, no. Takže uvidíme, jak to bude v příštích dnech. Dneska mám volno až do večera, zítra zase jdu do práce. A potom v úterý jdu zase do práce, ale jenom večer. A ve středu mám teda volno celý den. Ve čtvrtek, v pátek, v sobotu jdu do práce celý den zase. A v neděli mám dopoledne. A pak už je konec, takže uvidíme, jak to bude. Zatím to není moc pozitivní, možná půjdeme do spa dneska s kamarádkou večer, aby se si odpočila, aby jsem prostě dělala něco jiného. Ale nevím, uvidíme. Teď budu stříhat video, který vyjde buď dneska večer nebo zítra, ale spíš zítra než dneska večer, protože prostě Buď se na to necítím, nebo jsem pomalá, nebo tak. No a uvidíme, co a jak. Takže tak. Teď jsem si probíhala moje minulý video. A já jsem se koukala vlastně na pár těch videí, jak to zní a tak. A přijde mi, že s tou kamerou... Uh, tak uh, nevím, co dělám přesně špatně s mikrofonem a tak, ale přijde mi, že uh, na posledních videích, který mám na kanále, tak to je takový uh, zvuk jako z rádia, že mám prostě hlas jakoby z rádia, jako, nebo 
Nevím, jak to nějak popsat, ale je to strašně divný. A musím se podívat, aby se si to nějak zlepšila, protože je to strašně zvláštní. Že tady, když prostě mluvím na tomhle videu. Je právě 13.50, já jsem se teď vrátila z práce, pracovala jsem a... Tak mi to přijde jako zavřený v krabici, bych řekla ten hlas. Zatímco, když se podívám na video, který byl třeba dva roky zpátky. Ahoj, vítám vás v tomto novém videu a dneska jsem se rozhodla, že si udělám takový trochu domácí fotoshoot. Pro... Tak tam mám úplně jiný hlas samozřejmě, ano, protože za dva roky se mi trochu změnila tak, ale spíš jak ten hlas jako zní v tom videu, že je to úplně jiný jiný prostě a moc se mi to nelíbí, takže musím nějak zjistit, e, proč a jak to tak je a e, vyměnit to, nevím, jestli je to kamerou, nebo jestli je to programem, se kterým natáčím, nevím. Nicméně musím na to přijít, protože se mi to moc nelíbí teď, jak to zní v posledních videích. No a já teda teď možná půjdu na kafe s kamarádkou, možná ne, nevím, není to jistý. Jak jsem říkala předtím, myslím, tak jdu do práce zítra zase, takže nevím, jestli půjdu do spa nebo ne, uvidíme, jak to půjde a tak. Dobrý den, dneska máme pondělí 6. je 13.26. Nevím, jestli jsem vysvětlila to, to, co jsem dělala včera, nicméně uh, jsem si vrátila z práce. Byli jsme v Mekáči s kamarádkou a potom jsem byla na nákupu a pak jsem byla zase s kamarádkama a pak jsem šla spát, takže nic jako extra na natáčení. A dneska jsem byla v práci, šlo to, nebylo to ani dobrý, ani špatný, prostě neutrální, nemůžu nějak popsat s manažerem, to není extra, nebo jako nebavíme se, ale tak. Co už, uh, stejně jsem za chvíli pryč. Uh, vrátila jsem se teď domů, udělám si salát, uh, protože jsem si to včera kopala a udělám si taky uh, topinky. Takže budu mít topinky a salát, potom uh, budu se chvíli ležet, něco extra dělat nebudu, potom jdu zase do práce, takže tak. Ale zítra mám ráno volno, takže možná půjdu ležovat. A nakonec mám ve středu volno taky, tak uvidíme, co budu dělat. Takže tak. Dobrý den, dneska máme střed... Dobrý den, dneska máme úterý 7. je 13.58. Já jsem se teď rozhodla, že budu něco dělat. Byla jsem v posteli, protože já jsem se před dvěma hodinama, ale prostě jsem chtěla ležet. Psychicky jsem na tom 50-50, chci do práce a zároveň nechci, protože chci, aby to samozřejmě se ukončilo co nejrychleji a zároveň tam nechci, protože už tam prostě nechci a chci konečně mít volno. Nicméně dneska pracuji v 6, takže mám ještě čas. Teď se na oběd vám dala jsem si ven židli do rohu, kterou jsem měla původně tady v rohu, tak jsem si jdala ven, aby se mohla jít venku. Budu se snažit jít venku teď častěji, kvůli tomu, že no, teda budu mít volno příští týden, tak to budu brát jako pohodově, budu jít venku a tak. Myslím si, že je to dobrý. Zatím jsem to nedělala, protože jsem za první neměla židli venku a nechtěla jsem si tam vždycky dávat tuhle. Ale teď, jak to budu používat častěji, tak si ji tam prostě venku nechám. Za druhý jsem jedla tady na stole, protože buď byla jako večera, byla zima, nebo jsem byla unavená, takže jsem se rychle chtěla najíst a potom si jít lehnout. Nicméně, teď si teda, jak jsem říkala, udělám oběd, udělám si salát, pizzu a budu jíst venku a potom půjdu ven s kamarádkou, půjdeme na procházku, dát si kafe. Nic jako extra, ale tak. No a potom večer půjdu do práce. A to je tak asi vše. Dobrý 
Dobrý den, dneska máme středu 8. a je 16.29. Teď jsem se vrátila z lyžování. Lyžovala jsem od 10, bych řekla, až do půl čtvrté. Takže jsem lyžovala docela dlouho s tím, že jsme si dali pauzu nahoře s kamarádkou, aby jsme se trochu najedli. Jinak to bylo super, sníh, hezký, počasí, krásný, takže to bylo fakt fajn. Teď se musím vysprchovat rychle, oblice, převlice, protože jdeme do restaurace na pět, abychom mohli do té sauny, do které jsem chtěla v neděli um, dneska. Uvidíme, jestli nám to vyjde a tak. Uh, ale to je tak asi vše, mentálně to docela jde dneska, protože nejdu do práce, <laughs> možná to bude tím. <laughs> Nicméně uh, jsem ráda, že mám teda volno a že budu dělat něco jiného. A chtěla jsem vám ukázat věc, kterou jsem si teda koupila, kterou jsem říkala v minulém vlogu, že jsem si něco koupila a neříkala jsem, co to je. Tak jsem si koupila 360 stupňů kameru. Chtěla jsem ji vyzkoušet dneska, ale vůbec jsem ji nestihla zprovoznit, aby jsem se koukala na všechny ty detaily a tak, takže jsem to neudělala. Nicméně se na to podívám teď, než půjdu ještě do té restaurace a možná ji použiju zítra. A jsem teda ráda, protože budu moc natáčet více videí na TikTok, na Instagram, na... i na YouTube vlastně, že budu moc dělat to víc takový těch shorts a líbí se mi vlastně ten způsob toho natáčení té kamery. No a to je asi vše, myslím, pro teďka. Já se jdu teda teď převlíct vysprchovat, uklidit si trochu a tak. A to je vše. Dobrý ráno, dneska máme čtvrtek 9.11.38, já jsem se přepudila přibližně před hodinou, ale řekla jsem si, že budu ležet v posteli. Původně jsem chtěla jít ližovat, ale kdyby si, jak jsem se probudila v 10, tak než bych se vypravila, tak bylo bylo 11. A jelikož pracuji dneska večer, tak bych se musela vrátit zhruba ve 3, takže... Uh, by jsem ležovala tak hoďku, hoďku a půl, což se mi nevyplatí a moc se mi nechtělo, takže jsem ležovat našla. A teď si udělám nějaký hezký oběd a začnu stříhat tohle video, aby vyšlo v neděli, protože bych chtěla znovu vydávat video v neděli, ale někdy mi to nevychází kvůli práci a tak, takže se budu snažit na tohle neděli. A tak uvidíme, jestli budu dělat něco jiného. Chci zprovoznit tu novou kameru a to je asi vše. Dobrý večer, máme 23.12 a teď jsem se vrátila domů. Převěkám jsem se do pyžama, byla jsem v práci teda a docela to šlo. Nebylo to ani dobrý, ani špatný. Nebylo nic moc na dělání, nebo ne na dělání, ale spíš jako nás bylo dost, takže to bylo nice. A místo toho, abych jsem byla v restauraci, ve které jsem skoro od začátku, tak mě poslali dolů do italské restaurace, což mi nevadí, protože tam ty lidi mám ráda a tak. No a dneska, nebo teda Teď si dám rychle nějakou zhledněnu a půjdu spát a zítra vrcu na 9. A jinak dneska odpoledne jsem si zabalila už tři sotinu věcí, takže ve skříně mi zbývá reálně jedny tapaky, jedny kaloty, pár triček, 
věci na lyžování. Tady mám věci na lyžování. Tam nahoře už nic nemám, co není mého. Tady až na ty krabice a tam. Ale to si rychle sundám. Batoh. Tam taky skoro nic nemám v šuplíkách. Teda v šuplících mám jenom jako ponožky, kalotky a tak nic extra. A tam mám jenom počítač a kamery. A to je vše. Takže si tohle všechno dám do auta vlastně um, v neděli nebo v sobotu, abych mohla si to v neděli vzít do Ženevy, uh, protože v pondělí jdu k doktorovi, takže aspoň budu mít všechno v Ženevě. No a to je vše, já se jdu najíst. Dobrý den, dneska máme pátek, máme 40 a já se se teď vrátila domů. Musím si udělat oběd, udělat si rýži s vejcem, protože jsem si dala rozmrzit rýži, ať nemám nic v mrazáku. Potom budu stříhat tohle video, ať ho můžu vydat v neděli a musím si ještě dobalit nějaké věci a tak. No a to je vše, já si jdu teď na oběd vat. Found the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.